अनामिन के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम आदो स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम नाड़ी शुद्धिश्च तत पश्चात प्राणायामम च साधेत घिरण संहिता में महर्षि घिरण ने कहा है कि स्थान और काल का चुनाव करने के पश्चात हमें नाड़ी शुद्धि करनी चाहिए और उसके पश्चात हमें प्राणायाम करना चाहिए अब नाड़ी शुद्धि जिसे आजकल अनुलोम विलोम कहा जाता है हालांकि नाड़ी शुद्धि और अनुलोम विलोम में थोड़ा सा डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा महर्षि किरण ने घिरण संहिता में ये भी कहा है कि प्राणायाम से पहले नाड़ी शुद्धि होनी चाहिए यानी नाड़ी शोधन का अभ्यास प्राणायाम से पहले करना चाहिए उनके अनुसार नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं है लेकिन ये एक श्वास की प्रक्रिया है श्वास का आवागमन शरीर में होता है डीप ब्रीदिंग होती है तो इसको हम प्राणायाम में इंक्लूड करते हैं अब नाड़ी शोधन की जरूरत क्यों पड़ती है कि हमारे शरीर में करोड़ों नाड़ियां हैं और जिस तरह फूलों की माला में फूल आपस में गुथे हुए होते हैं उसी तरह से नाड़ियां हमारे शरीर में गुथी हुई होती हैं उलझी हुई होती हैं जिससे प्राणों में बाधा आती है अब प्राणों की बाधा और उसको उलझन को सुलझाने के लिए हमें नाड़ी शोधन करना पड़ता है जिससे हमारी सारी नाड़ियाँ स्वस्थ हो जाती हैं शुद्ध हो जाती हैं और इस शोधन के पश्चात हम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं और तत्व ज्ञान की प्राप्ति हम कर सकते हैं नाड़ी शोधन थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है लेकिन थोड़ा सा अभी चेंज करके उसको अनुलोम विलोम कर दिया गया है तो अनुलोम विलोम किस तरह से होता है वो मैं आपको बताता हूँ इससे पहले किसी सुखपूर्वक हम आसन में बैठ जाएंगे पदमासन सिद्धासन सुखासन कमर हमारी सीधी होगी गर्दन हमारी सीधी होगी किसी तरह का तनाव बॉडी में नहीं हो देखिए अनुलोम विलोम में राइट हेड का ही उपयोग किया जाता है यहाँ पर हम मुद्रा कोई लगा सकते हैं हम विष्णु मुद्रा लगा सकते हैं हम वायु मुद्रा लगा सकते हैं हम ध्यान मुद्रा लगा सकते हैं इस तरह से डाइनोस्टिल बंद करने के बाद हम बाइनोस्टिल से श्वास को भरेंगे शुरुआत बाइनोस्टिल से ही की जाती है और श्वास को भरने के पश्चात बाइनोस्टिल को हम बंद कर देंगे और दाई से हम श्वास को छोड़ देंगे अब डाइनोस्टिल से हम श्वास को भरेंगे और बाई से छोड़ देंगे ये हमारी एक आवृत्ति हुई इसी प्रकार हम आवृत्तियां दोहराते रहे हमारे यहां पर अनुलोम विलोम इस तरह से करना सिखाया जाता है सरासर गलत है यह अनुलोम विलोम का कोई तरीका नहीं महर्षि घेरंड के अनुसार अनुलोम विलोम करने के लिए एक अनुपात है एक चार दो यानी कि आपको सांस लेने में यदि दो सेकंड लगते हैं तो आपको सांस को रोकना है जिसमें आपको चार गुना यानी कि आठ सेकंड लगेगी और उसके बाद सांस को छोड़ना है यानी कि दो गुना चार सेकंड लगेगी एक्चुअली ये एक डीप ब्रीदिंग है और डीप ब्रीदिंग को आप इस तरह से करोगे जैसा कि सिखाया जा रहा है वो बहुत ही गलत है इससे शरीर में दुष्प्रभाव ही आएंगे किसी तरह का बेनिफिट तो आप भूल ही जाइए चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत यानी आपके शरीर में प्राणादि वायु की चंचलता रहेगी तो आपका मन स्थिर रह ही नहीं सकता है मन को स्थिर करने के लिए आपको डीप ब्रीदिंग करनी पड़ेगी आपको स्लो ब्रीदिंग करनी पड़ेगी जब तक मन चंचलता को नहीं छोड़ेगा आप प्राणायाम नहीं कर सकते इसलिए डीपली और स्लोली हमें अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करनी चाहिए यदि हो सके तो अनुपात जरूर बनाना चाहिए कम से कम एक 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 का यानी कि अगर पाँच सेकंड लेने में पाँच सेकंड रोकने में और पाँच सेकंड छोड़ने में और जो सही विधि है एक चार दो नाड़ी शोधन पाँच सेकंड लेने में बीस सेकंड रोकने में और फिर दस सेकेंड छोड़ आप देखिए किसी भी शास्त्र में किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है कि हमें बड़ी तेजी से ये सब प्राणायाम करने चाहिए ये प्राणायाम बिल्कुल ही प्रेम पूर्वक करने के इसलिए इनको आराम से किया जाना चाहिए अब मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन हमें किस तरह करना चाहिए काउंटिंग के साथ आपको मन में काउंटिंग करनी है 
शुरुआत की तो आप पाँच सेकंड से शुरू कीजिए कि पाँच सेकंड हमें श्वास भरना है पाँच सेकंड हमें श्वास रोकना है और पाँच सेकंड में ही हमें श्वास छोड़ना है उसके बाद आप अनुपात में वृद्धि कर सकते हैं अब सेकंड से इनहेल इस तरह से हम अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस कर सकते हैं मन में ही हम काउंटिंग करेंगे श्वास के ऊपर ध्यान रखेंगे हफ्ते दस दिन के बाद हमें प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर हमें काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम कुंभक को और रेचक को फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं कई लोग और भी गलत करते हैं कि यहां से श्वास भरा यहां से छोड़ दिया यहां तक तो ठीक है उसके बाद दोबारा से वहीं से श्वास लिया और फिर इसे छोड़ दिया तो ये चक्र वो चलाते रहते हैं इसको चंद्रभेदी प्राणायाम कहा जाता है ये अनुलोम विलोम नहीं इससे आपकी बॉडी में शीतलता आएगी और आप जुकाम या ठंड के भी शिकार हो जाएंगे दूसरी गलती क्या करते हैं इस तरह से नहीं शरीर का तो कोई अंग हिलाना ही नहीं है आवाज दूसरों को सुनाने की बजाय खुद को भी नहीं आनी चाहिए ध्यान हमारा श्वास के ऊपर होना चाहिए तीसरी बड़ी गलती क्या करते हैं यहीं से श्वास लिया यहीं से छोड़ दिया फिर दूसरी से श्वास लिया वहीं से छोड़ दिया ये कपाल भाती का एक प्रकार है ये नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम नहीं तो ये सब गलतियां छोड़ते हुए प्रॉपर वे से आप नाड़ी शोधन सीखिए लेफ्ट से भरा राइट को छोड़ा राइट से भरा लेफ्ट को छोड़ा फिर लेफ्ट से भरा राइट को छोड़ा राइट से भरा लेफ्ट को छोड़ा इस तरह से प्राणायाम अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए अब लाभ क्या है संसार में ऐसा कोई लाभ है नहीं जो नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम से ना मिल सके यानी कि हर तरह का लाभ हमें अनुलोम विलोम से मिल सके यदि आप पूछे कि क्या इससे हमारा कैंसर भी ठीक हो सकता है क्या इससे हमारा हाथ टूटा है तो हाथ भी हमारा ठीक हो जा हो सकता है बिना प्लास्टर के तो मैं कहूँगा कि यदि ठीक भी नहीं हो सकता हो फिर भी अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन शरीर में इस तरह का सपोर्ट देता है कि आपकी हीलिंग पावर आपकी इम्यूनिटी आपकी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है और सिर्फ नाड़ी शोधन अगर उस चीज को ठीक नहीं कर सकता है तो बॉडी को इस तरह का सपोर्ट देगा कि बॉडी के दूसरे अवयव उसको ठीक कर दें यानी कि अल्टीमेटली नाड़ी शोधन हर चीज को ठीक कर सकता है नाम ही जब नाड़ी शोधन हो गया हमारी बहत्तर करोड़ नाड़ियों का शोधन हो गया वो शुद्ध हो गई वो चलायमान हो गई उनमें स्वस्थता आ गई है तो आपकी बॉडी तो किसी तरह से अस्वस्थ हो ही नहीं सकती अब नाड़ी शोधन की सावधानियां किसी नहीं करना चाहिए अनुलोम विलोम को कोई भी कर सकता है अनुलोम विलोम यानी कि जिसमें हम कुंभक नहीं लगाते हैं इस तरह धीरे धीरे श्वास लिया धीरे धीरे श्वास छोड़ दिया बिना कुंभक के संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इसको ना कर सके यदि कुंभक का प्रयोग नहीं कर रहे तो कोई भी कर सकता है यदि कुंभक का प्रयोग हो रहा है तो वो नाड़ी शोधन बन जाता है और फिर जो मनुष्य हाई ब्लड प्रेशर हार्निया जिसको सर्जरी हुई है हार्ट की हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है दमा की प्रॉब्लम है 
माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो ऐसे लोग जो कुंभक लगाने में असमर्थ हैं उन लोगों को नाड़ी शोधन छोड़कर अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करनी चाहिए यानी कुंभक नहीं लगाना चाहिए बाकी आप सिंपल उसको कर सकते हैं बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि लेफ्ट से हम सांस शुरू करेंगे और लेफ्ट पे ही हम सांस खत्म करें कितनी देर के लिए करें आप कितनी भी देर कर सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिए 10-15 मिनट डेली इसका अभ्यास करने की शुरू में दो मिनट से शुरू कीजिए और फिर 15 मिनट 20 मिनट तक आप इसको बढ़ा सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात समय प्राणायाम हमेशा ब्रह्म मुहूर्त यानी प्रातः काल हमें करने चाहिए दिन में कोई प्राणायाम नहीं करना चाहिए लेकिन नाड़ी शोधन एक ऐसा प्राणायाम है जब भी आप टेंस हो डिप्रेस हो दिमाग के ऊपर प्रेशर आया है तो आप नाड़ी शोधन कर सकते हैं खाना खाने के तीन घंटे के पश्चात हम कोई भी प्राणायाम कर सकते हैं लेकिन नाड़ी शोधन एक ऐसा प्राणायाम है जो खाना खाने के दो घंटे बाद भी किया जा सकता है आपको लग रहा है कि आप स्ट्रेस हो गए हैं इस समय तो आपको स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए नाड़ी शोधन सबसे उत्तम प्राणायाम है रात को सोने से पहले सोने से आधा घंटा पहले यदि अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस की जाए तो नींद बहुत अच्छे से आती है जिनको इंसोमिया की प्रॉब्लम है उनकी बीमारी भी दूर हो जाती है और अच्छे से वो सो सकते हैं ताकि सभी तरह की सावधानियाँ फायदे और तरीके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं आप डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं देखिए एक बड़ा ही पॉपुलर गेम है भारत में जिसको क्रिकेट कहा जाता है क्रिकेट का असली प्रारूप होता था टेस्ट मैच लेकिन टेस्ट मैच को धीरे धीरे चेंज करते हुए और हम टी ट्वेंटी में लेके आ गए हैं जो कि मोर एंटरटेनिंग अब लोग एंटरटेनमेंट की तरफ भागते हैं अब लोग जल्दबाजी की तरफ भागते हैं यह एंटरटेनिंग लगता है कि देखिए मेरे में कितनी ताकत है नहीं असली प्रारूप क्रिकेट का टेस्ट मैच है क्रिकेट का टेस्ट टेस्ट मैच से ही होता है तो यहां पर जो प्राणायाम है प्राणायाम का जो असली प्रारूप है आप उस प्रारूप को कीजिए न कि एंटरटेनिंग प्रारूप ये आपको नुकसान ही देगा आपको किसी तरह का फायदा तो भूल जाए तो ये था आज अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन आने वाली वीडियोस में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए सादर प्रणाम आरोग्यवान